പ്രിയമുള്ളവരെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇടപെടലുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന് നടത്താൻ പറ്റും വിട്ടുകൊടുക്കണം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അപ്പൊ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമാണ് മാമോദീസ മുങ്ങിയപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാത്താനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു മസിഹായെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അടയാളമായ മൂറോൻ അഭിഷേകം ചെയ്തു മൂറോൻ ഈ മൂറോൻ എന്ന് പറയുന്ന എണ്ണ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേക എണ്ണയാണ് ഇത് നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവാസം എടുത്ത് പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാ ദിവസവും നൂറ്റമ്പത് സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് ഇത് ഇളക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനുശേഷം സഭയിലെ എല്ലാ പിതാക്കന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധ പാത്രയ്ക്ക് സ്വഭാവമാണ് ഈ മൂറോൻ എണ്ണ കൂതാശ ചെയ്യുന്നത് ഈ എണ്ണ കൂതാശ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഷപ്പുമാർക്ക് മാത്രമേ പരിശുദ്ധ പാത്രയ്ക്ക് സ്വഭാവം കൊടുക്കത്തുള്ളൂ കൊടുത്താൽ ഒരു ബിഷപ്പിന് മാത്രമേ ഈ എണ്ണ മറ്റൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ ഉള്ള അനു അധികാരമുള്ളൂ ഈ എണ്ണ ഒരച്ഛന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പള്ളിക്ക് കൂതാശ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പള്ളിക്ക് നമ്മൾ ഈ എണ്ണ കൊടുക്കും ബിഷപ്പ് ബിഷപ്പ് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ എണ്ണ കൊണ്ടുപോകാം അച്ഛന് അത് ഉപയോഗ ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒരു മാമോദീസ സമയത്ത് ശകലം കയ്യിലെടുത്ത് ഈ കൊച്ചിനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയാൻ വേണ്ടി ഒരു അച്ഛന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പരിശു ഈ ഇത്ര പവിത്രമായ എണ്ണ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ഇത് ഇത് ദേവാലയ കൂതാശയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കും ദേവാലയ കൂതാശയ്ക്ക് ഒരു ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ എണ്ണ പൂശിയാൽ അന്നേരം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ത്രോണോസ് കവർ ചെയ്യും തുണിയിട്ട് അന്നേരം തന്നെ തുണിയിട്ട് കവർ ചെയ്യും ആ എണ്ണ അത് പിന്നെ പുറത്ത് കാണുകയില്ല ആ എണ്ണയാണ് നിങ്ങളുടെ മേൽ പരി അഭിഷേകം ചെയ്ത് കൊച്ചിൻ്റെ ദേഹത്തെല്ലാം പരട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് ആ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങൾ നിൽക്കുക നിങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്ന സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതാ പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ സങ്കീർത്തനം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് കർത്താവെ അവിടുന്ന് എന്നെ പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും അവിടുന്ന് അറിയുന്നു എൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ അവിടുന്ന് അകലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എൻ്റെ നടപ്പും കിടപ്പും അങ്ങ് പരിശോധിച്ചറിയുന്നു എൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്ക് നന്നായി അറിയാം ഒരു വാക്ക് എൻ്റെ നാവിലെത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കർത്താവെ അത് അവിടുന്ന് അറിയുന്നു മുൻപിലും പിൻപിലും അവിടുന്ന് എനിക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്നു അവിടുത്തെ കരം എൻ്റെ മേലുണ്ട് ഈ അറിവ് എന്നെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് അപ്രാപ്യം ആ വിധം അതുന്നതമാണ് അങ്ങയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എവിടെ പോകും അങ്ങയുടെ സന്നിധി വിട്ട് ഞാൻ എവിടെ ഓടിയൊളിക്കും ആകാശത്തിൽ കയറിയാൽ അങ് അവിടെയുണ്ട് ഞാൻ പാതാളത്തിൽ കിടക്ക വിരിച്ചാൽ അങ് അവിടെയുണ്ട് ഞാൻ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ ചിറകു ധരിച്ച് സമുദ്രത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ ചെന്ന് വസിച്ചാൽ അവിടെയും അങ്ങയുടെ കരം എന്നെ നയിക്കും അങ്ങയുടെ വലത്തു കൈ എന്നെ പിടിച്ചു നടത്തും ഇരുട്ടെന്നെ മൂടട്ടെ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകാശം ഇരുട്ടായി തീരട്ടെ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട് പോലും അങ്ങേക്ക് ഇരുട്ടായിരിക്കുകയില്ല രാത്രി പകൽ പോലെ പ്രകാശപൂർണമായിരിക്കും എന്തെന്നാൽ അങ്ങേക്ക് ഇരുട്ട് പ്രകാശം പോലെ തന്നെയാണ് ഇരുട്ട് നമുക്ക് ഇരുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും കാണുകയില്ല ആ ഇരുട്ട് കർത്താവിന് പ്രകാശ എല്ലാം കണ്ടോണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അവിടുന്നാണ് എൻ്റെ അന്തരംഗത്തിന് രൂപം നൽകിയത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ അവിടുന്ന് എന്നെ മരഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ അങ്ങ് എന്നെ വിസ്മയനീയമായി സൃഷ്ടിച്ചു അവിടുത്തെ സൃഷ്ടികൾ അത്ഭുതകരമാണ് എനിക്കത് നന്നായി അറിയാം ഞാൻ നിഗൂഢതയിൽ ഉരുവാക്കപ്പെടുകയും ഭൂമിയുടെ അതോ ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ച് സൂക്ഷ്മതയോടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ രൂപം അങ്ങയ്ക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് രൂപം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവിടുത്തെ കണ്ണുകൾ എന്നെ കണ്ടു എനിക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അങ്ങയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അവ എഴുതപ്പെട്ടു പ്രിയമുള്ളവർ ഈ സങ്കീർത്തനം നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് മനസ്സിരുത്തി വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കണം നമ്മളെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ അത് ഇതുപോലെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രവർത്തി ഉദാഹരണം കുടുംബം ദൈവം ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ
യോജിപ്പിച്ചവനെ പറിച്ച് കീറിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വലിച്ചു കീറി നിങ്ങൾ ഈ യോജിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പിച്ച് ചീന്തി പുറത്തെറിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഒരു കുടുംബജീവിത ബന്ധം വേർതിരിക്കാനാവില്ല നിങ്ങളെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ അന്തരംഗങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ വാക്കും വഴി നിങ്ങൾ വെറുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മ്ലേച്ഛതകൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻ്റർനെറ്റിലോ മറ്റു സാധനത്തിനകത്തും ഇരുന്ന് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ ഈ ശരീരം മുഴുവൻ മലിനപ്പെടുമ്പോൾ ഉള്ളിലിരുന്ന് തേങ്ങുന്ന ഒരാത്മാവുണ്ട് ഉള്ളിലിരുന്ന് തേങ്ങുന്ന ഒരാത്മ ജറമിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അതിൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ വചനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന വചനമാണ് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾ കാതോർത്ത് കേൾക്കുവൻ നിങ്ങൾ കാതോർത്ത് കേൾക്കുവിൻ അഹങ്കരിക്കരുത് അഹങ്കരിക്കരുത് കർത്താവാണ് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് അന്ധകാരം വരുത്തുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ കാൽപാദങ്ങൾ ഇരുൾ നിറഞ്ഞ മലകളിൽ ഇടറുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന് മഹത്വം നൽകുവിൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെളിച്ചം തേടുമ്പോൾ മരണത്തിന്റെ നിഴലും കൂരിയിരുട്ടുമായിരിക്കും ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മുഖത്വം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുഖത്വം തേടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കിരിട്ടായിരിക്കും ഫലം പിന്നെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരത്തെ ചൊല്ലി രഹസ്യത്തിൽ എന്റെ ആത്മാവ് കരയും നിങ്ങൾ എന്നെ വാക്കുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ദൈവം ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാനും യേശുവിന്റെ വഴിയിലൂടെ വചനത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി നിത്യതയിൽ എത്തിക്കാനുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനും നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിക്കും അനുസരിച്ച് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഇതാ കർത്താവ് പറയുന്ന എൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് കരയും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് കരയും പിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ അജഗണത്തെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകിയാൽ ഞാൻ ഉള്ളുരുകി കരയുകയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് ഒരു പാപം ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അടിമയായി ഒരു മ്ലേച്ഛത ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അടിമയായി ഒരു അവിഹിത ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടാൽ അടിമയായി പിന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുകയല്ല നിങ്ങൾ പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരുകി ഞാൻ കരയും ഉള്ളൊരുകി ഞാൻ കരയും കണ്ണു നീർ ധാരധാരിയായി ഒഴുകും അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തെ കരയിപ്പിച്ച മനുഷ്യരുണ്ട് കരയിപ്പിച്ച മനുഷ്യർ നിങ്ങൾ മാപ്പി ഓതിക്കണം മല്ലടിച്ചിട്ടുണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ദാവീദ് ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു വ്യഭിചാരം ചെയ്ത് ജീവിതം തകർന്നൊരു കൊലപാതകം കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അവസാനം ദാവീദ് പിടിക്കപ്പെട്ടു പിടിക്കപ്പെട്ട് നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ചെന്ന് ദാവീദിനോട് ചോദിച്ചു നീയല്ലേ നീയല്ലേ അത് ദാവീദ് പറഞ്ഞു കർത്താവേ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയരുതേ ദാവീദിന് ഉത്തമ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ പി പി അടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന പാർട്ടിയാണ് കുഴലു ഊതിക്കൊണ്ട് ആടിനെ മേയിച്ച് നടന്നവനാണ് ഇന്ന് രാജാവ് ദാവീദിന് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് ഞാൻ രാജാവൊന്നും ആകേണ്ടവനല്ല ദൈവമാണ് എന്നെ ഇവിടെ ഇരുത്തിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എനിക്കൊരിക്കലും പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എടുക്കരുത് നമ്മളോ ആ പരിശുദ്ധാത്മാ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ചിന്തയത നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വില അറിയാൻ മേല പ്രിയമുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ദൈവം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ഇനി പള്ളിയിൽ പോയാൽ അവിടെ ഒന്നും നടക്കുകയില്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെന്നാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല പെണ്ണ് കെട്ടിയാൽ കെട്ടാവെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഡൈവേഴ്സ് ഉറപ്പ് ഇല്ല അഴിയായിരിക്കും മക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാവെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ജന്മം കൊടുക്കുന്ന പിള്ളേർ കഴുത്തിന് കത്തി വെക്കും അവസാനം ജന്മം കൊടുത്തതിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ കരയേണ്ടി വരും ബിസിനസ് തുടങ്ങാം ഫലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയില്ല മിടുക്കന്മാർ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫലം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കോടാനുകൂടി സ്വത്തുള്ളവനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വേദനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തുണ്ടായിട്ടും ഒരു രൂപ
കോടികളുടെ സ്വത്തുള്ള ഒരാൾ എൻ്റെ ഉമ്മ ഇരുന്ന് കരയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പീസ് അടയ്ക്കാൻ കാശില്ല ബാവിട്ട് കരഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടുന്ന് എൻ്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് അന്നേരം അമ്പതിനായിരം രൂപ അവരുടെ കോളേജിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തത് ഞാൻ കൂടാനും കൂടി ഒരു വാസ്തിയുള്ള ആൾ അന്നാ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കോടീശ്വരനായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ദൈവക്കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു കോടീശ്വരനായതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും നടക്കണമെന്നില്ല അവർക്ക് ഓടിയുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല പ്രയോജനമില്ല ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എത്ര പേര് എത്ര മനുഷ്യർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുക നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ദൈവം നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനം കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് സൂര്യൻ്റെ കണ്ണുകളെക്കാൾ പ്രകാശമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാൻ്റെ അർത്ഥാത ഒരിക്കലും ഇതുപോലൊരു ധ്യാനം നടക്കുക ധ്യാനത്തിനൊക്കെ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരാഴ്ച മുമ്പാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഫാമിലി ഇവിടെ വന്നു അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അച്ഛ നടന്നു കിടന്ന് മടുത്ത് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പോകാനുള്ള കാശെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് സൗദിയിൽ നിന്ന് ജോലിയും രാജി വെച്ച് ഇവിടെ വന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പം അതും ശരിയാകുന്നില്ല ഇതും ശരിയായില്ല എല്ലാം പോയി ഞങ്ങൾ നിരാശയിലാണ് ഇവരങ്ങ് അങ്ങോട്ട് അസ്വസ്ഥര ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ ധ്യാനം കൂടും അവർക്ക് ധ്യാനം എന്ന് കേട്ടപ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് കിട്ടണം തരണം കൂടെ തോന്നുന്നു അവർക്ക് ധ്യാനം കൂടാൻ താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും മണ്ടാട്ടുപള്ളിയിൽ അവിടെ എട്ട് നിന്ന് പിടിച്ച് ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നേർച്ച കൊടുത്താക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഉരുള നേർച്ച നടത്തിയാക്കാമെന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വന്ന് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ വന്ന പോലെയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ ഇപ്പോൾ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളൊരു ധ്യാനം കൂടുക കൂടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവിടെ നീക്കുക ഇല്ലേ പോവുക ആ എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് എത്ര സമയം വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ ആ പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ച് പോയി പക്ഷേ വേറെ മാർഗം ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ധ്യാനം കൂടി ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ടിറങ്ങി പ്രിയമുള്ളവർ മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് മേടിച്ചിട്ട് റബ്ബർ മാൻ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ വെക്കും പരിശുദ്ധാത്മാൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ക്രമീകരണം കാരണം അനേകരെ പൈശാചിക ബന്ധനത്തിൻ്റെ കീഴിലാക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് അത് നമ്മളിവിടെ മേടിച്ച് ഒരു വാഴ്ത്തി അകം കൊടുത്തരും വാഴ്ത്തി തന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആ പാ മൊബൈൽ കൊണ്ട് ഇനി പാപം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആശീർവദിച്ചിട്ടൊക്കെ തരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നു വേണ്ട അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ ആകപ്പാട് ടെൻഷനിലാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഓണാക്കി ആദ്യത്തെ കോൾ വരുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് അവർ ഓടിച്ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ ശരിയായി കേട്ടോ എല്ലാവരുടെയും ശരിയായി എല്ലാവരുടെയും ശരിയായില്ല നിങ്ങളുടേത് ശരിയായി എങ്ങനെ ശരിയായെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ ശരിയാകും ശരിയാവും എന്ന് പറയും പക്ഷേ അത് ശരിയാകാൻ വെച്ചാൽ പാടാ ശരിയായി അവർ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സുവിശേഷ പ്രസംഗം ഞങ്ങൾ ധ്യാനത്തിന് പോയി ധ്യാനം കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയത് ഇവിടെ അന്നേരമാണ് കോള് വന്നതെന്ന് കുറേ പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ സുവിശേഷം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കാരണം ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പോയിട്ടല്ലേ കേട്ടോണ്ട് ഉടനെ ഒരു പെണ്ണ് അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പൈസയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉള്ള കാശ് മുഴുവൻ കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അവിടെ അഞ്ച് ദിവസമാണ് ധ്യാനം അഞ്ചല്ല പത്ത് വേണേൽ ഞങ്ങൾ കൂടാ അങ്ങനെ ഇവർ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഒരു പെണ്ണൂടെ കൂടെ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛോ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ശരിയായി ഓ ഞാൻ പറയാം കൊള്ളാം ദൈവത്തിന് മുഖത്തും കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉടനെ പറഞ്ഞു തേ ഈ പെണ്ണ് ഇവക്ക് വീട്ടിലെല്ലാം പ്രയാസാ ഇവക്കൊന്ന് ഒന്ന് തലയ്ക്ക് വെച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പെണ്ണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ അച്ഛന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉടനെ ഓസ്ട്രേലിയൻ വിശ്വാസം ശരിയാകുന്നു ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉടനെ ഓസ്ട്രേലിയൻ വിശ്വാസം ശരിയാകുന്നു അതാണ് അവരുടെ ചിന്ത ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് കാണിച്ച ഒരടയാളോ അതുകൊണ്ട് ഇത് ശരിയാകണമെന്നില്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു ധ്യാനമൊക്കെ കൂട് ധ്യാനം കൂടിയാണല്ലോ
അനിയത്തിയും ചേടുത്തിയും കൂടെ വന്നിട്ട് ഈ പുള്ളിക്കാരത്തെയും കൊണ്ട് സന്തോഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ മുറിയിലോട്ട് വരും എൻ്റെ അച്ഛാ എനിക്കാണെങ്കിൽ ദൈവമേ ഞാൻ ഇനി ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസി വല്ലതും തുടങ്ങണോ എന്നുള്ള ചിന്തയായ കാരണം എന്താണ് അതുപോലത്തെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയും ഞാൻ തലയ്ക്ക് വെച്ചൊക്കെ പ്രാർത്ഥി ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഒരു ധ്യാനം കൂടണം കേട്ടോ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച പോകണം ധ്യാനം കൂടെ നേരെയില്ല എന്നാൽ പോകും ഈ ചേടുത്തി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന അനിയത്തി പതുക്കെ ചാടി എൻ്റെ മുറിയിലോട്ട് കയറി അച്ഛാ എൻ്റെ തലയിൽ കൂടി ഒന്ന് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നമ്മൾ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം വിചാരിക്കുന്നു ആ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ തലയിൽ കൈ വെക്കുന്നു അതൊക്കെ നടക്കുന്നു അതാണ് അവൾ ധരിച്ചത് ഞാൻ പതുക്കെ തലയിൽ കൈ വെച്ച് ഞാൻ കയ്യങ്ങെടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിനക്കൊരു പ്രേമയില്ലേ അതിയൊന്നുമില്ല ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഈ പ്രേമ ഉപേക്ഷിക്കാതെ നിന്റെ കാര്യം ശരിയാകാൻ പോകുന്നില്ല നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തടസ്സപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് നിന്റെ ഫാമിലി ലൈഫ് പ്രോബ്ലത്തിലാകും നീ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നിനക്ക് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും നിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പീഡിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വല്ലാതെ കരയുകയാണ് അവൾ പുറത്തിറങ്ങിയ ജോലി വീടിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു പിന്നെ അവളെ കണ്ടിട്ടേയില്ല ഈ ഭാഗത്തോട്ട് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ധ്യാനത്തിന് ഇതുപോലത്തെ താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രസംഗം പറയുമ്പം അറിയാതെ പെട്ടെന്ന് ഈ സംഭവം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു ഞാൻ ഈ സംഭവം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ടത്ത് നിന്ന് ഇത്രയും വെട്ടം ഇല്ല താഴെ അപ്പം ഇരുട്ടായത് ആയത് ആളുകൾ വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും കുറേ പെണ്ണുങ്ങൾ വായുകൊക്കെ തൂക്കി ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരിക ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ഇപ്പം പിള്ളേരെല്ലാം കൂടി എൻ്റെ എടുക്കുമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പം മറ്റേ പുള്ളിക്കാരുടെ ഒരു അനിയത്തി നിൽക്കുന്നു ഇവൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറാനായിട്ടിരിക്കുക ഏതാ പ്രേമം കയറാൻ ഈ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ നാക്കെ കൂടെ ഈ സാധനം പുറത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇവളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെപ്പാട് ഒരു വിഷമായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വല്ല മനസ്സിന് ഫീലിംഗ് ആയി കാണുമോ കാരണം ഇത് വർഷങ്ങൾ ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നടന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിവൾക്ക് വല്ല ഫീലിംഗ് ആയി കാണുമോ എന്ന് ഇവൾ കേട്ട് കല്ല ഡയറക്റ്റ് കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മനപ്രയാസപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛ അതിനാളൊരു കേസുണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാനിത് അങ്ങോട്ട് പറയുകയും അവർ കയറി വരികയും കൂടെ എനിക്കൊരു മനപ്രയാസം ഇനി അവർക്കത് ഫീലിംഗ് ആയോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ഫീലിംഗ് വല്ലതും ഉണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല എനിക്ക് സന്തോഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെണ്ണ് വന്ന് എന്നോട് പറയുക എൻ്റെ അച്ഛ എൻ്റെ കാമുകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു വിട്ടാൻ എന്നാണ് അറിയുമോ എടി കുമ്പസാരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് കൗൺസിലിങ്ങിനും പോകരുത് നീ ധ്യാനം കൂടിയിട്ട് പോരാൻ അങ്ങനെ വന്നതാ കോമ്പൗണ്ടിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതേ കാര്യം അങ്ങോട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി അന്നേരം അവൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുക എന്നറിയാം അന്നേരം ആ പ്രേമബന്ധം അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ അവൾ രക്ഷപ്പെട്ട് ചിലരൊന്നും അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചവരില്ല ഉപേക്ഷിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നശിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ധ്യാനം തുടങ്ങുന്ന ഈ ദിവസം അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ അശുദ്ധ പാപങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കളയുന്ന തീരുമാനം നിങ്ങൾ എടുത്ത് അതിനുള്ള അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ശക്തിപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അഭിശാചനെ പുറത്താക്കണം വ്യഭിചാര ദുർഭൂതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൈശാചിക ശക്തിയുടെ ആവാസം കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ വിട്ടുപോകാതെ കിടക്കുന്നത് അത് യഥാർത്ഥ റിയൽ സ്നേഹമൊന്നുമല്ല അതൊരു പൈശാചിക ബന്ധനമാണ് സ്നേഹമല്ലത് ഒരു പൈശാചിക ബന്ധനമാണ് അത് ഈ ധ്യാനം തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവർ ഉപേക്ഷിക്കുക മദ്യം കഴിക്കുന്നവർ അത് ഉപേക്ഷിക്കുക പുകവലിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ സുഖട്ടം വന്നിട്ടുള്ളവർ ഓടിച്ചു ദൂരെ കളയുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതും ആത്മാവിനെതിരായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത് പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട
മനസ്സിലായോ ഇതാണ് പൈശാചിയ ശക്തികളുടെ ബന്ധം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പല തിന്മയുടെ ശക്തികൾ നിങ്ങളിൽ അറിയാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാകും പാപമായിട്ട് അതൊരു പിശാചാണ് അതെല്ലാം കൂടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഇതാ നിങ്ങളുടെ ബന്ധനം കഠിനമാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇതാ നിന്ദിക്കരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിന്ദിക്കരുത് ഏതെങ്കിലും പാപമൂലം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്പരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏതെങ്കിലും പാപമൂലം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന മാമൂദ് ഈസായിലൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിച്ച നമ്മളെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് ഒരു കേടുമില്ലാതെ നമ്മളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിത്യജീവനിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജീവിതത്തിൽ അനേകം ദാനങ്ങൾ നൽകിയ പരിശുദ്ധാത്മ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി അറിവ് നൽകി സൗന്ദര്യം നൽകി കഴിവ് നൽകി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് ബലഹീനത വന്നിട്ടുണ്ട് അറിയാതെ പറ്റിയ വീഴ്ചകൾക്കും അതുപോലെ കാല് തെന്നിപ്പോയ നിമിഷങ്ങൾക്കുമൊക്കെ മാപ്പ് ചോദിച്ചു കൊടുക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒത്തിരി കൂടെ കൊണ്ട് നടന്ന് ഒത്തിരി വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിതാവായ ദൈവമേ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങേ ഒത്തിരി വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പുത്രനായ യേശുവേ അങ്ങയുടെ പീഡാസകനത്തെയും കുരിശുമരണത്തെയും ഞാൻ മാനിക്കാതെ പോയി ബഹുമാനിച്ചില്ല മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു തൃത്വിക ദൈവമേ അങ്ങേ ആദരിക്കാതെ പോയി മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നതിന് നന്ദി ഞങ്ങൾക്ക് പാപങ്ങളും വീഴ്ചകളും സംഭവിച്ചു പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിന് നന്ദി ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുകൾ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെ തിരുത്തിയതിന് നന്ദി കുംഭസാരം എന്ന കൂതാശയെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിന് നന്ദി വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന കൂതാശയെ സ്ഥാപിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു വിവാഹമെന്ന കൂതാശയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു നന്ദി പറയും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവിക വരദാനങ്ങൾ പൗരോഹിത്യം എല്ലാത്തിനും നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാം അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളിലൂടെ അങ്ങ് പരിവർത്തനം ചെയ്യണം വെള്ളത്തിൻ്റെ മേൽ പരിവർത്തിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ എപ്പോഴും പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പാപങ്ങളോ കുറവുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ധ്യാന ശുശ്രൂഷയിൽ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ഈ മക്കളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇവരുടെ പാപങ്ങളെ പ്രതി അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദം ചുംബിച്ച് യേശുവേ ഞങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഓരോ മക്കളുടെയും പാപങ്ങൾ കഴുകപ്പെടട്ടെ ഇവരുടെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ മാനസിക രോഗികൾ പോലും ഉണ്ട് അവരുടെ മാനസിക രോഗങ്ങളുടെ മേഖലകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നീറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണമേ വലിയൊരു ചങ്ങല ഈ മക്കളുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവകൃപയുടെ ചങ്ങല പാപം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ച് ഒരു പാപവും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധം അവരെ ബന്ധിക്കണമേ കർത്താവെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മേ ഇവർക്ക് കാവലായിരിക്കണമേ സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരെയും സ്വർഗീയ ഗണകളെയും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ചുറ്റും കാവൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റുഹായുടെയും നാമത്തിൽ തന്നെ ആമി